приветствую зрителей ТНС ТВ 360. Мы с вами в Томске. Почему я говорю мы с вами? Потому что видео сферическое. Вы можете представить, что идете вместе со мной, передо мной. И сами можете смотреть в любую сторону. Но когда я говорю посмотрите налево, посмотрите направо, вы на самом деле можете посмотреть налево, направо. Например, посмотрите направо по ходу движения. Старый красивый дом. Чем славится Томск? Томск это город студентов. Это улица Советская. Томск это город деревянного зодчества. Томск. Томск это старый. Не путать, кстати говоря, с Омском. Омск это отдаленное место ссылки каторжных. А Томск это таежное, отдаленное место ссылки каторжных. Не путайте, это два разных города. А то многие даже Красноярск и Краснодар путают, хотя они находятся в разных частях страны. Я долго думал, с какой же улицы вам начать показывать Томск, и решил с улицы Гагарина. Во-первых, не, мне Красноармейскую рекомендовали. Говорят, там больше всего вот этих деревянных красивых домов. Но я прошелся, да, их там много, но они разбросаны по улице. И вот прям, чтобы сразу кучкой стояло много, нет. Во-вторых, Гагарина, улица а, Томск, это город студентов, как я уже сказал, в том числе многие люди из Томска внесли свою лепту, вклад в развитие космоса, поэтому улица Гагарина в Томске, это круто, вот мы на нее, кстати говоря, повернули, а еще, почему я вообще зашел на эту улицу и она мне приглянулась, вот там за нами находится городской сад, он был заложен в конце 19 века, впервые я в нем побывал 20 лет назад. Да, 20. Нет, ладно. 20 с половиной. Мы туда приходим, а там играет живой настоящий оркестр. И танцуют старички. Я просто офигел. Поэтому я сегодня подошел к этому саду, посмотрел. Сейчас его не стоит смотреть, потому что весна, поздняя весна, но она в этом году как-то задержалась. Поэтому давайте лучше посмотрим улицу Гагарина. Мы сейчас с вами по ней идем. Можно видеть много красивых зданий, но не все они исторические. Хочу отдать должное. В Томске строят даже современные здания, пытаются делать красивыми, необычными. Некоторые прям на замки похожи. Но вот прямо перед нами, направо можете глянуть, это вот именно представитель того самого деревянного зодчества. Я тоже, когда впервые увидел, просто офигел. Прикиньте, вот такие вот дома раньше строили. Плюс вот это вот все резное. Это многоэтажный деревянный дом. Но если вы поставите на паузу, вы можете ставить на паузу и разглядывать даже на паузе, то заметите очень-очень много косяков. Например, вот здесь вот есть балкончик. Видите, у него уже отвалилась одна стеночка. Вот еще один точно такой же дом. Но напротив вот этих вот красивых деревянных домиков располагаются современные кирпичные ну или может быть это только облицовка дома дом жилой построен в начале 20 века подлежит государственной охране культурное наследие красота но это не замки это не вот эти вот терема которые вы можете увидеть на фотографиях в томске это обычная жилая улочка построен в 1908 году гагарина какой адрес 42 Хостел. Ничего себе. Серьезно, это хостел? Пожалуйста, заезжайте, живите. Осторожно, сход снега. А снежные бывают здесь зимы, холодно, и с крыш скатываются, падают сосудки, падает снег. Поэтому ближе, чем 2 метра, лучше не подходить к этим крышам. И еще я выбрал эту улочку по одной простой причине. Что будет, если человек перестанет поддерживать э, дома? Да вообще все что угодно. Что будет, если не поддерживать э, космическую программу? Но ну, она просто исчезнет. Что будет, если не поддерживать вот эти вот дома? Они просто исчезнут. Они, их постоянно нужно. Во-первых, они должны быть жилые или как минимум отапливаемые. Иначе будет э, водить э, фундамент. Это все будет гнить, если это не будет использоваться. И дальше по улочке мы сейчас с вами посмотрим примеры именно домов, которых перестали жить, которые просто пришли в негодность, развалились. Таких домов, вот таких вот красивых деревянных домов, к сожалению, все меньше и меньше остается, потому что 
с современной точки зрения, они, а, многие из них вообще непригодны для жизни. Потому что все-таки дерево не очень долговечный материал, нужно постоянно переделать. Как делают китайцы? Они говорят, этому строению тысяча лет. Говоришь, оно же деревянное. Ну да, ну как ему тысячу лет может быть? Ну на этом месте стояло раньше такое же строение. Мы просто э, там все сгнило, мы просто взяли и все заменили полностью. Новое здание построили, наводил, то есть сделали. Вот этому строению тысячи лет. На самом деле не этому строению, а похожему строению, которое стояло на этом самом месте. Мясницкий. Рядом с этими красивыми деревянными домиками можете видеть советскую это, застройку советской эпохи. Безликие, кирпичные, панельные, всякие разные дома. Гагарина не очень длинная улица. Гагарина, если уж вспомнили о Гагарине. Помню, когда в 2021 году Россия решила снять фильм в космосе. Многие говорили, такие бабки тратить на какой-то там фильм. Да нафиг надо, лучше бы раздали. Ну хорошо, раздали бы эти деньги всем желающим. По одному рублю бы получили, и никто бы даже их не заметил. А когда слетали, сняли... Вот я еще не видел, как там фильм-то называется, вызов. Очень хочу посмотреть, очень надеюсь, что понравится. Потому что я, мы пытались с семьей посмотреть Чебурашку. Не зашло. Макс сдался первым. Он сказал, я это не хочу смотреть, этот Чебурашка меня раздражает. Потом ушла Мая. Мы зашли с вами во дворик. Сказала, я не хочу. В итоге мы Чебурашку так и не досмотрели. Вот дворик одного из этих деревянных домов. Видите, даже с задней части фасад, понятно, поддерживает красивый, но даже здесь он выглядит нормально. Ну, видно, что подкрашивают, реставрируют. Про все остальное я просто помолчу. Можете оглядеться, сами составить свое мнение. Так вот, я очень надеюсь, что после просмотра вызова я, я буду гордиться нашей страной и говорить, а мы первые сняли э, фильм в космосе. Мы все еще что-то можем, а не только импортировать, брать чужие технологии. Мы все еще можем поддерживать вот это вот, хотя очень много денег, конечно, на поддержание верхнего жилья уходит. И в определенный момент происходит такое, что реально проще снести, чем ремонтировать. Чем... Вы понимаете, что жильцы вот этого дома даже не могут себе пластиковые окна ставить? То есть они должны жить вот с этими вот старыми-старыми деревянными рамами, из которых там во все щели дуют. Не могут вот закрыть вот эти вот окна, в которые все подглядывают. Потому что это, это культурное наследие, это нужно поддерживать. Это должно выглядеть красиво и аутентично, а не то, что вставлено современные пластиковые окна давайте еще в один дворик заглянем с фасада идешь вроде все нормально но когда вот заглядываешь конечно вот эти вот гаражи не очень не очень это все выглядит интернет цифровое ТВ. Ну и я все, это, все, что я рассказываю про вот эти вот деревянные домики, находится справа по движению. С другой стороны дороги тоже есть старые дома, но их намного меньше. И много современного, современной застройки. Сейчас справа от нас будет целый замок. Что интересно, посмотрите, осталась старая кирпичная кладка, вот она. А тут начинается новое здание. Сейчас идет отделка. Я думаю, будет красиво. Что же это такое будет? Паспорт объекта, объекта. многофункциональное долевое. Я думаю, это будет какой-нибудь торговый комплекс. Ну вот зачем? Вот 
зачем вот этот вот дом из белого кирпича здесь построили? Весь вид портит. А вот вставили, вставили пластиковые окна. Не знаю, разрешили им или... Слышите, колокольный звон. Здесь недалеко православная церковь. Я еще хотел пройтись по улице Советская, но если здесь а, есть вот такая вот хорошая тропинка а, и много красивых домов, то там тоже много красивых домов, но намного больше домов, которые вот прям уже разваливаются, и абсолютно нет тропинки. Там ходят трамваи, хотя тоже колоритная улочка. Может быть, я не прав, что выбрал вот эту улицу для того, чтобы показать Томск, потому что есть более колоритные дома но на мой взгляд вот здесь собрано все здесь и гагарин здесь и парк городской сад здесь и новые красивые вон смотрите старый замок какой ресторанчик и здесь же культурное наследие те самые красивые деревянные домики ох ничего себе отель Пять звезд написано. А вот домик перед нами. Продам. Спокойно можно купить вот этот домик. Конечно же, этот дом никому не нужен. Но это центр города. Место, думаю, стоит недешево. Пять звезд. По-моему, в Красноярске нет ни одного пятизвездочного отеля. Ну, если это, конечно, настоящие пять звезд, они так сами себе присвоили, как иногда китайцы даже шесть звезд иногда на свои отели приделывают. Вот еще два домика слева от нас и перед нами. И, честно говоря, можно заглянуть. Да, дверь открыта, но я не очень хочу. Вы хотите? Я думаю, вы, конечно, хотите. Но давайте поближе подойдем. Люди живут, значит, точно не упадет на голову это все. какое-то подсобное помещение и вот здесь вот лестница обратите внимание с ковриком нет давайте все-таки дальше не пойдем такое ощущение что это все-таки уже вторжение в личное пространство вот в красноярске тоже есть много вот такого ветхого жилья и говорят был период Людям стало известно, что скоро его будут сносить, всех расселять. И люди с деньгами пришли, выкупили эти квартиры. И потом государству, городу, городу в три дорога продали. А те, кто реально там жил и нуждался в хорошем жилье, в смене жилья, прогадали на самом деле по деньгам. Бизнесмены скупили. Вот все, что я хотел вам показать, показал. Поэтому прощаюсь с вами, но видео еще не выключайте. Мы с вами продолжаем идти. Перед нами вот слева прямо очень много современных красивых зданий. И что мы с вами прошли? По Фрун зашли, Советскую вспомнили, мимо прошли. По Гагарина сейчас идем. И, скорее всего... Так, слева, слева. Проспект Ленина. Не знаю, самая длинная, самая длинная улица в Томске это или нет, но очень длинная. Я прошел от начала до конца, запарился, думаю, да когда же она закончится. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось. Пишите свои комментарии, как вам деревянное томское зодчество. Хотя вы, конечно, самые красивые домики не видели в этом видео. Я к ним еще схожу, вам покажу. Просто такая ознакомительная первая экскурсия по Томску. Вот симпатичный слева домик. Да и справа тоже не, ничего так. Восточная кухня. Обратил внимание, в Томске очень много заведений общепита. Восточная кухня, там самса, ну то есть вот такие вот именно блюда, чебуреки. Вон там, смотрите, ресторан-гостиница, тоже красивое здание. Но нам с вами налево. Все, не горит зеленый сигнал светофора. 
Переход дороги запрещен. Если посмотрите прямо, вот прям в самом конце улицы высокое деревянное здание. Насколько я знаю, оттуда начинался Томск. Торговый центр справа такой красивый. Полная противоположность деревянному зодчеству. Очень много книжных магазинов. Ну, город студентов. И мы с вами выходим на проспект Ленина. Прямо перед нами администрация Томской области. Справа там э, театр, театр, театр. Драм-театр, по-моему, драматический театр. И площадь Ленина со статуей, которая стоит. Я в руке держу, или не держит, не помню. Горит ребенок, сигнал светофора. Переход дороги разрешен. Спасибо. Спасибо, светофор. А если пойти вон туда прямо, на набережную, к речке Томь, которая в конце апреля все еще не вскрылась. Лед до сих пор стоит. Там есть памятник Чехову. Смешной памятник. Я когда впервые увидел, спрашиваю, а что у него такие ноги, что он так странно выглядит? А потом прочитал снизу подпись. Дословно не вспомню. Вот примерно так. Так Чехова увидел пьяный местный житель. Там более поэтично. Чехов глазами Янова, Нет. Ладно, написавшего каштанку. Я думаю, еще стоит прогуляться немножко по проспекту Ленина. Оттуда. От мимо всех университетов. Тоже мне кажется интересно.